హరి వాస్తు ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ కాటిగర్ హరి నేను ఒక వాస్తు సలహాదారుణ్ణి వాస్తు శాస్త్రంలో కొత్త కొత్త విషయాలన్నీ తీసుకుని మీ అందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం నేను హరి వాస్తు అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ని క్రియేట్ చేయడం జరిగింది మీరందరూ కూడా నా హరి వాస్తు యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే నేను అందించే వీడియోస్ ఎప్పటికప్పుడు మీరు చూడవచ్చు అయితే కొంతమంది ఏంటంటే నేను ఏదైతే వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తున్నానో కేవలం వాళ్ళు చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేయట్లేదు మీరు వీడియో చూసే లెఫ్ట్ సైడ్ ఇక్కడ పక్కన చిన్నగా సబ్స్క్రైబ్ అని రాసి ఉంటుంది ఆ సబ్స్క్రైబ్ అనేది మీరు కొడితే కనుక దాని తర్వాత దాని పక్కనే ఒక చిన్న గంట బొమ్మ వస్తుంది ఆ గంట బొమ్మ యాక్టివేట్ చేసుకుంటే కనుక నేను వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీకు ఒక నోటిఫికేషన్ ద్వారా అందుతుంది సో నేను వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇమీడియట్లీ ఒక నోటిఫికేషన్ రావడం నేను ఏం అప్లోడ్ చేశానో మీరు అప్పటికప్పుడు మీరు చూసుకోవచ్చు సో సాధ్యమైనంత వరకు సబ్స్క్రైబ్ అనేది మీరు చేస్తే కనుక మీకు మంచి బెనిఫిట్ అనేది ఉంటుంది ఎప్పటికప్పుడు నేను అందించే కొత్త సమాచారం మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది సో టాపిక్లోకి వెళ్దాం ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటి అంటే రాక్షస స్థానంలో టాయిలెట్స్ మంచిదా చెడ సాధారణంగా రాక్షస స్నానం అంటే కొంతమందికి తెలిసి ఉంటుంది కొంతమందికి తెలియకుండా ఉంటుంది సో రీసెంట్గా కొన్ని అపార్ట్మెంట్స్ నేను విజిట్ చేసినప్పుడు కొన్ని ఇండివిజువల్ హౌసెస్ విజిట్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఎవరైతే వాస్తు సిద్ధాంతులు ఉన్నారో వాళ్ళు రాక్షస స్థానంలో టాయిలెట్స్ పెట్టుకోవడం చాలా మంచిది అని చెప్పి ఒక మాట చెప్పడం జరిగింది సో దీని గురించి మీ అందరికి ఒక మంచి క్లారిటీ ఇద్దామనే ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో చేస్తున్నాను సో ఈ వీడియో కంప్లీట్గా చూడండి అసలు రాక్షస స్థానంలో పెట్టాలా లేదా అనేది మీరే డిసిషన్ తీసుకోండి ఓకే సో లెట్స్ గో టు ద టాపిక్ ఇది ఒక ఇంటి యొక్క ప్లాన్ అనుకుంది ఈస్ట్ వెస్ట్ సౌత్ నార్త్ నార్త్ ఈస్ట్ నార్త్ వెస్ట్ సౌత్ వెస్ట్ సౌత్ ఈస్ట్ సో టోటల్ ఎయిట్ డైరెక్షన్స్ ఎనిమిది డైరెక్షన్స్లో రాక్షస స్థానం అన్నిటికంటే ప్రధానం ఈ కార్నర్ వస్తుంది అంటే ఈ మొత్తం కూడా వస్తుంది ఇందులో మెయిన్ కార్నర్ ఇది అయితే కొంతమంది వాస్తు సిద్ధాంతులు ఏం చేస్తున్నారంటే రాక్షస స్థానంలో టాయిలెట్స్ ఉండాలి అని చెప్పి ఇక్కడ టాయిలెట్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ టాయిలెట్ ఏర్పాటు చేశారో మన వెస్ట్రన్ కావచ్చు లేదంటే మన ఇండియన్ కమోడ్ ఏదైతే టాయిలెట్కి సంబంధించిన కమోడ్ ఉంటుందో ఈ కమోడ్కి సంబంధించి అక్కడ ఒక గొంత ఏర్పాటు చేసుకోవడం ప్లస్ ఎప్పటికీ నీళ్లు నిలిచే విధంగా ఇది తయారు చేయబడుతుంది అయితే ఇక్కడ మీరు గమనించవలసిన ముఖ్యమైన విషయం ఏంటి అంటే రాక్షస స్థానంలో ఏదైతే టాయిలెట్స్ ఇస్తున్నారో ఈ వాస్తు సిద్ధాంతుల ప్రకారం అది సరైనది అని అనుకుంటున్నారు అది ఏ విధంగా అనేది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను ఇక్కడ రాక్షసుడు ఉంటాడు సో రాక్షసుడు స్థానంలో మనం టాయిలెట్స్ ఇస్తే కనుక ఆ టాయిలెట్స్ ఏదైతే చెడు అనేది ఉంటుందో ఆ చెడు వల్ల అతను రాడు అని చెప్పి ఒక ఉద్దేశము వాస్తులో కొంతమంది ప్రముఖులు ఎవరైతే గతంలో పుస్తకాలు రాశారో లేదంటే వాళ్ళకు పేరు బాగుందో ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే రాక్షస స్థానంలో ఖచ్చితంగా టాయిలెట్స్ ఉండడం మంచిది అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అయితే దీనికి కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఆ కండిషన్స్ ఏంటనేది మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత అసలు ఇక్కడ ఉండాలా లేదా అనేది మీకు అర్థమవుతుంది ఓకే మొట్టమొదటి పాయింట్ ఏంటి అంటే మనము ఈశాన్యంలో గుంత చేస్తాం లేదంటే బోర్ వేస్తాం లేదంటే సంపు వేయడం జరుగుతుంది సో ఎప్పుడైతే సంపు వేయడం జరుగుతుందో ఇక్కడ చూడండి ఈ స్థానంలో మీరు సంపు వేస్తే ఇక్కడ ఎక్కడైనా సరే ఇక్కడ మంచి దేవతలు ఉంటారు ఎప్పుడైతే మంచి దేవతల స్థానంలో మీరు ఇక్కడ గుంతలాగా తొవ్వి వాటర్ కానీ సంపు కానీ బోర్ కానీ వేయడం జరుగుతుందో ఇక్కడ నివసించే దేవతల యొక్క ఆశీర్వాదం అనేది మీకు లభిస్తుంది అదేవిధంగా అసూర శక్తులు ఎక్కడ ఉంటాయి అసూర శక్తులు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు ఉంటాయి సో ఈ మొత్తం అన్నిటికంటే శక్తివంతమైనది చాలా ప్రమాదకరమైన రాక్షస స్థానం ఈ కార్నర్ మాత్రమే ఇది ఒకటే కార్నర్ ఇది అత్యంత ప్రమాదమైనది అసూర శక్తులు ఒరిజినల్గా ఎక్కడ ఉంటాయంటే భూమి లోపల పాతాళంలో ఉంటాయి పాతాళంలో ఏముంటుంది నీళ్లు అంటే జలస్థానం సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ మీకు అసలు బోర్ వేయడానికి సంపు వేయడానికే పర్మిషన్ లేదు ఓకే అది కారణం ఏంటి అంటే 
ఇక్కడ బోర్ వేసినా సంపు వేసినా లేదంటే ఏదైనా వాటర్కి సంబంధించి ఏదైనా పెట్టినా ఏర్పాటు చేసిన అసూర శక్తులు ఆ నీళ్ళ గుండా పైకి వచ్చి వాళ్ళ యొక్క నెగిటివిటీని మన మీదికి వదిలి మనల్ని తప్పుడు దోవలో తీసుకువెళ్లే అవకాశం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ అసలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జలానికి సంబంధించి పర్మిషన్స్ లేవు అయితే ఇందులో అత్యంత ప్రమాదమైనదే ఈ కార్నర్ అయితే ఈ కార్నర్ కొంతమంది వాస్తవాలను అడిగినప్పుడు ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఉండాలి అని చెప్పి వాదించడం అనేది జరిగింది అయితే ఇక్కడ చూడండి ఇది అత్యంత ప్రమాదం అనుకున్నాం కదా ఈ ప్రదేశంలో ఈ టాయిలెట్ ఏర్పాటు చేయాలంటే ఇక్కడ ఒక గుంత తవ్వాలి ప్లస్ ఈ టాయిలెట్ భాగంలో ఎప్పుడు వాటరే ఉంటుంది సో వాటర్ ఎప్పుడు ఉండడం వల్ల ఇక్కడ ఏదైతే రాక్షసులు ఉంటారో వీళ్ళు ఆ నీళ్ళ గుండా బయటికి వచ్చి ఇంట్లో వాళ్ళని పీడించుకొని తినడము ఎప్పుడైనా ఒకటే గుర్తుంచుకోండి కొంతమంది వాస్తవాలు ఏం చేస్తారంటే నేను ఇల్లు కట్టి ఇప్పటికి ఐదు సంవత్సరాలు అయింది కావాలంటే వాళ్ళని చూడండి అసలు ఎట్లా ఉంది చాలా ఎక్సలెంట్గా బతుకుతున్నారు మంచి ప్రాఫిట్స్ వచ్చాయి మంచి లాభాలు వచ్చాయి మంచి ఆర్థికంగా స్థిరపడ్డారు అని అనుకుంటారు వాళ్ళు చెప్పడం కూడా జరుగుతుంది అది అది నిజానికి కొన్ని సందర్భాల్లో ఉంటుంది అది కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఆ కండిషన్స్ ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే ఈస్ట్ ఇక్కడ వస్తుందో మనకేందంటే స్థలం సరైనది కాకుండా ఇట్లా జరిగినప్పుడు ఇది ఈస్ట్ వస్తుంది ఇది వెస్ట్ వస్తుంది సో అప్పుడు ఇది కరెక్ట్ ఇది ఒకటో కండిషన్ రెండవ కండిషన్ ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత సరైన నైంటీ డిగ్రీ స్థలంలో మీరు తీసుకుని ఏర్పాటు చేస్తే కనుక మొదటి మూడు సంవత్సరాల లోపల మీకు ఏమన్నా ఎఫెక్ట్ కనిపించవచ్చు లేదు అంటే సెవెన్ ఇయర్స్ తర్వాత కనిపించవచ్చు లేదు అంటే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత కనిపించవచ్చు సో ఈ విధంగా మీరు కేవలం రెండు మూడు సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాలు క్యాల్కులేట్ అనేది తీసుకోకూడదు సో ఈ విధంగా దాని యొక్క పనితనం అనేది ఉంటుంది ఇంకొక పాయింట్ కూడా చూడండి మనకు ఈశాన్యం ఉన్నా ఏవైతే పాజిటివ్ రేస్ వస్తాయో ఈ రేస్ మొత్తం వచ్చి నైరుతిలోనే ఆగుతాయి ఇది మనం గత వీడియోస్లో ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ ఆగినప్పుడు ఈ పాజిటివిటీ మొత్తం మన ఇంట్లోకి ఉండాలి ఇక్కడ పడుకునే వ్యక్తికి రావాలి అట్లా కాకుండా ఇక్కడ టాయిలెట్స్ ఏర్పాటు చేస్తే ఈ టాయిలెట్స్లో ఈ పాజిటివ్ ఎనర్జీ వెళ్ళి దీనికి సంబంధించిన ఏ విధమైనటువంటి ప్లస్ పాయింట్ మీకు కలగదు ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు ఇక్కడ గుంత తవ్వడం వల్ల అసూర శక్తులు భూమి లోపల ఉండేవాళ్ళు బయటికి వచ్చి మనల్ని ప్రష్టు పట్టించే పని ఒకటి ఉంటుంది దాంతోపాటుగా పాజిటివ్ ఎనర్జీ కూడా ఇక్కడ రాదు దాంతోపాటుగా నైరుతిలో ప్రధాన వ్యక్తి పడుకోవాలన్న నియమం కూడా ఉంది సో ఆ నియమం కూడా తుంగలో తొక్కేశారు సో కొంతమంది వాస్తు సిద్ధాంతులను నమ్మే ముందు వాళ్ళు ఇంతకుముందు ఎట్లాంటి అపార్ట్మెంట్స్ కట్టారు అది సరైన విధంగా ఉందా లేదా అనేది కొంతవరకు మీరు అవగాహన తెచ్చుకున్న తర్వాత మాత్రమే వాళ్ళను నమ్మండి ఎవరిని పడితే వాళ్ళని నమ్మితే మీకు ప్లస్ అయ్యేదేమో కానీ మైనస్లోకి వెళ్ళే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి సో నా యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా మీరు అందరికీ సరికొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ నేను చెప్తున్నాను ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని కేవలం మీరు మాత్రమే కాకుండా మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరూ కూడా ఫార్వర్డ్ చేయండి సో అదేవిధంగా నా యూట్యూబ్ ఛానల్ని అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్